Дорогие друзья, всем привет! Вы, как всегда, на канале Watch Investor. Сегодня я записал этот ролик, чтобы у вас было как можно меньше вопросов, какие же часы себе выбрать в 2022 году. Я предупреждаю вас сразу, что этот список составлен без учета инвестиционной привлекательности этих часов. Я выбирал только те, которые нравятся лично мне и которые я бы купил себе в коллекцию. Ну что, начнем? А сейчас сразу поставьте лайк этому видео. Мы хотим набрать в этом выпуске больше 380 лайков. Мы уже пробили отметку в 350, поэтому думаю, что для вас это не будет большой проблемой. Ставьте лайк и переходим к выпуску. Друзья, ну и хотел бы я начать этот топ с крайне необычных часов. И необычный во всех смыслах. Большая часть их хейтит. За счет этого, наверное, я бы их даже рассмотрел к покупке, потому что просто интересно увидеть вживую, как это смотрится. Когда мы смотрим на этот GMT Master от Rolex, то постоянно в голове ощущение, что что-то идет не так. Блад перевернут, как будто бы корпусом что-то не то. И мне кажется, это выглядит крайне необычно. Я бы их взял в коллекцию, но другой момент в том, что сейчас цена, которая есть на них на вторичном рынке, больше 40 тысяч долларов. Дорого, но если они чуть подешевеют, то я обязательно возьму. Не знаю, насколько это удобно, потому что заводная головка тогда будет упираться в кисть. А это немножко смущает, но посмотрим, как это будет дальше. Следующие часы, которые я выделил в свой топ, это Калатрава от бренда Patek Philippe. Patek наконец-таки пересмотрел дизайн Калатравы и сделал их чуть более современными, но в то же время оставив все свои традиции, преемственность поколений прослеживается здесь четко, и часы не выделяются из всего бренда, а смотрятся по-новому, интересно, такое переосмысление. Потому что костюмные часы я бы сейчас носить не стал. Они мне, честно говоря, не подходят по стилю. Но данную колотраву я бы с удовольствием купил. Единственное, я сомневаюсь, чем она мне больше нравится, усложнениями или без. Потому что и те, и те часы очень красивые, выглядят необычно. Их отделка и на гранях корпуса, и отделка циферблата, она завораживает взгляд. Точно не оставит никого равнодушным. Рекомендую вам их рассмотреть к покупке. Следующие же часы в моем списке это снова Rolex. Это Rolex. Rolex всегда в почете. Rolex Day Date, особенно сделанные из платины, они имеют приятную тяжесть. Это уже прям ощущаю, что это прям достойные часы. И цвет реально очень красивый. Знаете, здесь такой есть спорный момент, что возможно то, что они добавили сейчас новый безель, такой же, как и на белом золоте был, на желтом, на розовом золоте. Факт, что это хорошо по той причине, что теперь платина так не выделяется. Многие владельцы белого золота могут покупать себе различные циферблаты и косить под платину, которая стоит почти в два раза дороже. Новые, естественно, сейчас стоят дорого. Я думаю, сейчас со временем они станут стоить чуть дешевле, и тогда уже можно их рассмотреть будет в покупке. Потому что как все новое, когда оно только появляется, все хотят это купить. И за счет этого готовы переплачивать достаточно сильно. И сейчас в это время ну, не самое лучшее, чтобы их покупать. Следующие часы, которые приковали мое внимание в этом году, это Вашрон Константин. Я люблю этот бренд, как многие из вас знают. Хоть мне не подходит по дизайну Overseas, но мне очень понравилась внешняя модель. Турбион, скелетон, который они выпустили с выполнены из стали с э, контуром э, циферблата синего цвета. Сразу понимаешь, что часы с серьезным механизмом вложен весь инженерный опыт компании Вашерон Константин. 
Ну и часы, которые я не могу не добавить в список, это часы для женщины все-таки. Я не соврал, это общая бы коллекция, которую я хотел иметь, это включая и женские часы для своей жены, потому что когда вы начинаете увеличивать свою коллекцию, жена начинает тоже немножко в это все погружаться и тоже хотеть себе какие-то интересные часы. А Адемар Пиге, которые выпустили сейчас с бирюзовым цветом циферблата, женскую модель, вживую выглядит просто фантастически. Я их видел сейчас на выставке в Дубае, которая посвящена 50-летию э, модели Royal Lock. И действительно, вживую циферблат просто пушка. Как женские часы, я бы в этом году их выделил номером один. Все женщины сейчас хотят эти часы. Мне кажется, заслуженно они находятся в этом топе. Ну а наш выпуск подошел к концу, я надеюсь, что он был вам полезен. Обязательно ставьте лайк под этим роликом, если еще это не сделали, потому что наша договоренность в 350 и еще в силе. И если у вас есть какая-то задача продать часы или купить, вы всегда можете написать мне в директ, и я с удовольствием помогу вам найти эти часы. Благодарю вас всех за просмотр этого ролика, желаю отличного дня, пока!